इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई करो के लिए आपको बता दें मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ते देख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से गुजारिश की है कि सभी लोग मास्क पहनना फिर से शुरू कर दें घर से बाहर निकलते ही मास्क पहने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से गुजारिश की है कि सभी लोग मास्क पहनना फिर से शुरू कर दे मुंबई में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं आज महाराष्ट्र में पिछले चौबीस घंटे में पाँच सौ ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और आधा ऐसी ज्यादा मामले मुंबई से सामने आए हैं मुंबई में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड सौ दिन बाद दर्ज किए गए सबसे ज्यादा केस मुंबई में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 500 सौ ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए सबसे ज्यादा मुंबई में नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई एफ फोन पर मिल रही थी जान से मारने की धमकी सरकार के फैसले के बाद अडानी विलमर का शेयर हुआ धड़ाम तीन दिन में निवेशकों के डूबे तेरह हजार करोड़ से ज्यादा ज्ञानवापी मस्जिद पर सुनवाई ज्ञानवापी विवाद में मुकदमा आगे चलेगा या नहीं वाराणसी कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगी वाराणसी गोरखपुर में दौड़ेगी मेट्रो वृद्धा पेंशन पांच सौ से बढ़ाकर हजार रुपए हुई वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट परब के खिलाफ ईडी की छापेमारी बदले की राजनीति है राउत बोले हम झुकेंगे नहीं डट कर करेंगे बीजेपी का मुकाबला महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही थैलेसीमिया पीड़ित चार बच्चे एच संक्रमित एक की मौत कपिल सिब्बल के जाने से डरी कांग्रेस कोई और ना छोड़कर ना जाए इसलिए बनाया नया प्लान शिवसेना नेता अनिल परब के घर पर चल रही सुबह से छापेमारी तेरह घंटे तक अनिल परब के सरकारी निवास पर छापेमारी हुई करीब ग्यारह घंटे तक ईडी ने अनिल परब से पूछताछ भी की ईडी की टीम जब बांद्रा इलाके में स्थित अनिल परब के घर से निकल रही थी तो ईडी की गाड़ी को शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा रोकने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ईडी की गाड़ी के आगे बैठकर सड़क पर नारेबाजी करने लगे पुलिस जबरन शिवसैनिकों को सड़क ऐसी हटाया मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 350 नए केस आए मुंबई में सोलह लोग अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं कोरोना का अनिल परब के समर्थन में शिवसेना कार्यकर्ता पहुंचे और ईडी के खिलाफ की नारेबाजी मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामले को देख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से गुजारिश किया की कि सभी लोग मास्क पहनना फिर ऐसी शुरू कर दे घर ऐसी बाहर निकलते ही मास्क पहने राज्यसभा का नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए महाविकास अघाड़ी एक साथ अनिल परब पर ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत ने कहा हमारा सबका समर्थन है अनिल परब के पीछे सरकार उनके साथ खड़ी है संजय राउत संजय राउत ने कहा इस प्रकार की कार्रवाई पिछले कई दिनों से शुरू है अनिल परब ये शिवसेना का नेता और कैबिनेट मंत्री है ईडी जिस प्रकार के आरोप अनिल परब और हमारे अन्य नेताओं आरोप लगा रही है उससे ज्यादा गंभीर आरोप बीजेपी के नेताओं पर है लेकिन उन पर कोई हाथ तक नहीं लगाता संजय राउत का बड़ा आरोप उन्होंने कहा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी विरोधियों पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है लेकिन मेरा यही कहना है कि शिवसेना और महाविकास अघाड़ी की इस सरकार का मनोबल कम नहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का एक साल पुराना विवाद पहली बार महमूद गजनवी ने तोड़ा उन्नीस में भव्य मंदिर बना महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब के ठिकानों पर ईडी की रेड दिन भर चली मुंबई पुणे सहित सात जगहों पर कार्रवाई की गई। यासीन मलिक की सजा का विरोध कर रहे दस लोग गिरफ्तार पुलिस ने यूएपीए के तहत की कार्रवाई मंकी पॉक्स को लेकर गाइडलाइन जारी केंद्र सरकार हाई अलर्ट पर दुनिया में तेजी से फैल रहा मंकी पॉक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सीएम की ठसक मोदी पर मंच पर थे सीएम स्टालिन ने कहा हम पर हिंदी मत थोपिए तमिल को इसके बराबर समझिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिशा हुआ कहानी की वापसी पर दिलीप जोशी बोले मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं 
वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ पर एक नया दावा सामने आया है महाराणा प्रताप सेना की ओर से अजमेर की दरगाह के हिंदू मंदिर होने और ये हिंदू प्रतीक चिन्ह होने का दावा किया गया ताजमहल में नमाज अदा करने पर हैदराबाद के चार छात्रों पर दर्ज हुआ केस मिली जमानत महाराष्ट्र मैरिटाइम कॉरपोरेशन के माध्यम से जल्द शुरू होगा थाने जिला जल यातायात का काम थाने ज्ञान वापी मामले में आज की सुनवाई पूरी जिला कोर्ट में अब 30 मई को होगी सुनवाई शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमानदार और मेहनती बताया उन पर तंज भी कसा योगी सरकार देगी उत्तर प्रदेश के किसानों को पंद्रह हजार सोलार पंपों की बड़ी सौगात योगी सरकार के बजट में महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए मिले 100 करोड़ रुपए तो ठाकरे के एक और मंत्री पर ईडी का सिकंजा अनिल परब के साथ ठिकानों पर छापेमारी पहले अनिल देशमुख नवाब मलिक अब अनिल परब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले विकास एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा भारत दुनिया इसे महसूस कर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिले केसीआर बेंगलुरु में बोले वादे बहुत किए लेकिन उद्योग बंद हो रहे हैं मोदी सरकार के आठ साल पूरे सरकार थपथपा रही है पीठ तो कांग्रेस बोली या कहां है महंगाई घटाने रोजगार देने और अच्छे दिन का वादा 2020 में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई उसके बाद मणिपुर और उत्तर प्रदेश भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को जर्मनी ने दी मंजूरी या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की नहीं होगी जरूरत मोटर चालकों के लिए राहत भरी खबर है मुंबई ट्रैफिक पुलिस को अब किसी को बेवजह रोककर परेशान करने की अनुमति नहीं और ना ही वे आपके वाहन को बिना कारण चेक कर पाएंगे सीएम उद्धव ठाकरे की लोगों से अपील संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं मास्क पहनना जारी रखें अनिल परब पर ईडी की कार्रवाई के बाद भड़के संजय राउत कहा महाराष्ट्र ना झुकेगा ना शिवसेना डरेगी अनिल परब पर ईडी की कार्रवाई शुरू अनिल देशमुख नवाब मलिक नकार आता अनिल परब ने कपड़ा ची बैग तैयार मुंबई और नवी मुंबई के बीच वाटर टैक्सी सेवा जो इस साल फरवरी में फिर से शुरू हुई मानसून के बाद गेटवे ऑफ इंडिया पर भी रुकेगी मुंबई वासियों को बीएमसी की खतरनाक चेतावनी कहा जल्द पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग छोड़ देगा क्योंकि मानसून आने से पहले आंधी बारिश और भूस्खलन की खबरें आने लगती है लोकतंत्र की दुश्मन है परिवारवादी पार्टियां विकास के लिए परिवारवाद से मुक्ति जरूरी नरेंद्र मोदी वाराणसी और गोरखपुर को बजट में मिली बड़ी सौगात 100 सौ करोड़ रुपए की धनराशि मेट्रो के लिए हुई पास उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री अनिल परब पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग उद्धव सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के मुंबई पुणे समेत सात ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है नए विक्षोप से फिर भेगेगा उत्तर प्रदेश असर कम होने से कुछ ही जिलों में दिखेगा असर बाकी में जारी रहेगा लू का कहर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने महिलाओं के लिए खोला सौगातों का पिटारा महिला हेल्प डेस्क की होगी स्थापना अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख ने कहा यासीन मलिक ने कश्मीरियों को जबरदस्ती बंदूकें थमाई उम्र कैद की सजा सही जैन चौधरी या डिंपल यादव में से कोई एक जाएगा राज्यसभा तीसरे प्रत्याशी को लेकर सपा का मंथन जारी महाराष्ट्र में हड़ताल पर रहेंगे पेट्रोल पंप डीलर डीलरों की मांग है कि उनके मार्जिन में वृद्धि की जाए यानी उनका कमीशन बढ़ाया जाए बाइक पर पीछे बैठने वालों को भी लगाना होगा हेलमेट नहीं तो सस्पेंड होगा लाइसेंस मुंबई मुंबई से हैरान करने वाली घटना सामने आई है महज तीन हजार रूपए के लिए किया मर्डर बोरे में लाश रखकर ट्रेन में घूमता रहा आरोपी भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस राकाम्पा है शिवसेना की असली दुश्मन 
युवा सिन्हा के अध्यक्ष विकास गुगावली का बड़ा बयान इधर महाराष्ट्र से आपको बड़ी खबर बता दे महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद अभी थमा नहीं था कि अब अमरावती से सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी मिली है नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई है राणा के मुताबिक उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है नवनीत राणा ने अपनी शिकायत में कहा की उन्हें मंगलवार शाम को फोन आया था फोन पर उनसे कहा गया आपको महाराष्ट्र नहीं आने देंगे हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो उसे जान से मार देंगे राणा ने बताया कि उन्हें एक नंबर से 11 बार कॉल आए इस दौरान कहा गया कि तुम महाराष्ट्र में आओ तुम्हें घुसने नहीं देंगे तुम्हें जान से मार देंगे शिकायत में नवनीत राणा ने कहा इन धमकियों की वजह से वे काफी भयभीत हैं मानसिक रूप से आहत और डरी हुई भी है